ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ವೀಕ್ಷಕರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾಗಾದರೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾವ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿಯವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನನಗೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸೊ ಏನು ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇವಾಗ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತ ಸೊ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣದ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಬಟ್ ಈ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅದು ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿ ಇಲ್ಲ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇವನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ತರ ಅಂತದ್ದು ಸೊ ತಗೊಂಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂತರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ತರದ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದು ಓರಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವೇನ್ ಬಾಯಿಂದ ಆಗಿತ್ತ ಬರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸುಫೇಜಿಯಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನ ನಾಳದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತದ ನಂತರ ಸ್ಟಮಕ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ತರದ ಡೈಜೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೂಲವಾದ್ಯ ಕಂಡೀಷನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿನೂ ಅನುಭವ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಟಮಕ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಜೀರ್ಣತೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂಡ್ ಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಹಿಮೋರೈಡಲ್ ಪ್ಲೆಕ್ಷಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುದದ್ವಾರ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಹಿಮೋರೈಡಲ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಹೆಮೋರೈಡಲ್ ಪ್ಲೆಕ್ಷಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹಿಮೋರೈಡಲ್ ಪ್ಲೆಕ್ಷಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಹಿಮೋರೈಡಲ್ ವೈನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರಾವೈನಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ಆದಾಗ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ರಕ್ತ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಉಬ್ಬಳವಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತ
ಮೇನ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಟ್ರಾವೇನಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಖಾಯಿಲೆ ಆದಾಗ ಪೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಪೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಖಾಯಿಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಪೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಏನೋ ಒಂದು ಪೈನ್ ಇದೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಸಾಲೆ ಖಾರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಜಸ್ಟ್ ಸಪ್ಪೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಹಾರನ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರೋದು ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಬರೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಖಾಯಿಲೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪೈಲ್ಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏಯ್ಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೈನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಹಚ್ಚೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾರು ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಆದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹುರಿ ಅನ್ನೋದು ಸೇಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ತಿರ್ಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೋವು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾರ್ಮಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಊಟ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾರು ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆನ ಮುಚ್ಚಾಕ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಡಯಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ತುಂಬ ಪೈನ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಪೈನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಪೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಿಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಪೈನ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಪೈನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸೀವಿಯರ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪೈನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ 
ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೈಲ್ಸ್ ನ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಇಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳು ಕಳಿತಾ ಕಳಿತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಊತ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮೋಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಏನೋ ಸ್ಕಿನ್ ಟ್ಯಾಕ್ ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಊತ ಅನ್ನೋದು ಮೋಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಾನಾಗ್ ತಾನೇ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ನು ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮೋಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಪ್ರೊಲಾಪ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ತಾನಾಗ್ ತಾನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ವಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಊತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಊತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮೋಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ರಕ್ತ ಹೋಗೋ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತ ಊತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ತ್ರೂ ಕೈಯಿಂದಾನೇ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೈಲ್ಸ್ ನು ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಈ ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಲಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಈವನ್ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದಾನು ಕೂಡ ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇರುವಂತವ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಊತ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ವೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ರಿಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಡಯಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ರಿಅಪಿಯರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲರ್ ಅಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಧನಂಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಧನಂಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಎಸ್ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೋರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ
ಆವೃತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವತಾರ ನಿಧಿ ಅದು ಈಗ ಈ ತಿಳಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈಗ ಮತ್ತ ಚಲುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಇವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗ್ರೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಯಿಲೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಒಳಗಡೆನೆ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕ್ರೀಮ್ ಹತ್ಕೊಂಡಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಕಾಯಿಲೆನ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಸೊ ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರಾಮಾಗಿರೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇವಾಗ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂಡ್ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಇಚ್ಛಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಅನ್ನೋದು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಕ್ತಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರು ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾಯಿಲೆನ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ರಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಇರುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ನೀವು ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಡಯಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನೀರ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿತಾ ಬನ್ನಿ ಮೋಷನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ ಮುಂಚೆನು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಆದ್ರೂ ನೀರ್ ಕುಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಷನ್ ಸಲೀಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಶನ್ ಆಗ್ದೇ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳತ್ತ ಅಂಡ್ ಇರೋ ಇನ್ಫ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೆಟರ್ ಆಗಕ್ಕ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಕಾಯಿಲೆನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ರಿಎಪಿಯರ್ ಆಗ್ದೇ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನು ಸಿಗತ್ತಪ್ಪ ಧನ್ಯವಾದ ಅಭಿರಪ್ಪ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಶ್ವೇತಾ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿ ಮಾ ಹಲೋ 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 ಹೇಳಿ ಶ್ವೇತಾ ಅವರೇ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದರೆ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಬರೀ ಕೆಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಫ ತರ ಬರೋದು ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಏನಾಗತ್ತಮ್ಮ ಅತಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕಫ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಮೇನ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕ
ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಈ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉರಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಕಳೆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ರೀಮ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಸೀಸನ್ ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇವತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಏನು ಗ್ರೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಒಂದು ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವಾಗ ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೋತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಊತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಷ್ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ರಿಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ತಿರ್ಗಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏಜ್ ಆದವರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಖಾಯಿಲೆನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೇಲೂ ಕಾಯಿಲೆಗಿಂತಲೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತರದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವರು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಲಿವರ್ ಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂಡ್ ಏನು ಒಂದು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಈ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ನಾಲ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಊಟ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನ್ ನೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಫೈಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಯಾರು ಕೂಡ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅನ್ನೋದು ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮುಂಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖಾಯಿಲೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ವೈದ್ಯರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್
ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಮೋಷನ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಸೊ ಮೋಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅರ್ಜಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ತಡೆದು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೋಷನ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೊ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫಿಶರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ನೀರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿತಾ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ರಿಅಪಿಯರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡು ಲೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆನೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಿಅಪಿಯರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಧನ್ಯವಾದ ರೋಹಿತ್ರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಪೈಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿತ್ ಅನ್ ಅಕಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೇಡು ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡು ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪೈಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಊತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ನೀಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಪ್ಟೋಸ್ಕೋಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿ ಆರ್ ಇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆಕ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಗ್ರೇಡಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದರ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವ ಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೊ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ಗಿಂತಲೂ ವಿತ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಒಂದು ಮೈನ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಕ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೊ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋರೇ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನರಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬ ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ್ಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೈನ್ಲಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆಕ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಪ್ಟೋಸ್ಕೋಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಲೋನೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಏನು ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಪೈಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ ಸೊ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಸ್ಪೈಸಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಸಾಲೆ
ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳಿಂದ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡೈರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲೂಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇನ್ಸ್ ನ ವಾಲ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಆಗೋದು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಬರೋದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅತಿಯಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಸುಮಾರು ದಿವಸದಿಂದ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂದ ಈಗ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಪೈಲ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇವಾಗ ಮೇನ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮೋಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿನೂ ಕೂಡ ಸೊ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಶರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಶ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಫಿಶರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಉರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಪೈಲ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಫಿಶ್ಚುಲ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನೋ ದ್ರವದ ತರ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಈ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ದ್ರವದ ತರ ಸ್ಲಿಮ್ ಮ್ಯೂಕೋಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಸ್ ತರ ಕಿವು ತರ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಫಿಶ್ಚುಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ಪೈಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಪೈಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದರಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ನೀಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡಿತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವೀಕ್ಷಕರೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಸೊ ಹೇಗೇನಾಗತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಈ ಪೈಲ್ಸ್ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮನೇಲಿ ತಂದೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು ತಾಯಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸೊ ಆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಊತ ಕಾಣಿ
ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಡಯಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡಯಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಇವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಇವನ್ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ಸೊ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡದೇ ಇರೋ ಥರ ಅಂತ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪೈಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ರಿಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಂಟ್ರಾವನಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾವು ಹೇಮೋರಾಡಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆಮೋರಾಡಲ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಊತ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಊತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೈಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊತನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಅಂತೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಸೊ ತುಂಬಾ ದ್ವಾರ ಇದ್ರು ತುಂಬ ತೂಕವಾಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದನೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸೊ ತುಂಬ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ತುಂಬ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಅವರ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಓವರ್ ದ ಬಟಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಹತ್ತು ಸಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಇಂಟ್ರಾವೇನಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಟ್ರಾವೇನಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ತರನೂ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲೇಬಾರ್ದು ಅಂಡ್ ಇರೋದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಯಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತೂ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ರಿಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗತ್ತ ಫೀಕಲ್ ಇನ್ಕಾಂಟಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಮೋಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮೋಷನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ
ಇರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಡಯಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂಥ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಂಥ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಡಯಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಪೈಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಏನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಡಯಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ ಅದೇ ಇಂಟ್ರಾವೈನಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ನಾವು ದೂರ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಸೊ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ತಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ನೀಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಕೂಡ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದು ತಗೊಳ್ಳೋ ಜೊತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರೋದ್ರೆ ಸೊ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಪೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿರಾಮ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಅವರ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇ ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂಚೆನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಪೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಶರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೊ ಒಂದೇ ತರನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಫಿಶರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಉರಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೋಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ರಾಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಅನ್ಕ್ಲೀನ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ ಹೈಜಿನಿಟಿಯಿಂದ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗಳಿಂದ ಪಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಲಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ
ಬಟ್ ಮೇನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದಾಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ನೋವು ಇರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಖಾರ ಅಂಶಗಳು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾವು ಏನ್ ಅತಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏನೇನ್ ಕಾಸಸ್ ಇತ್ತು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆ ಕಾಸ್ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ತರ ನಮ್ಗೆ ಸಫರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ರೈಟ್ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೀವಿ ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುತ್ತ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೇವೆ ಸೊ ನಾವು ತರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಖಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ರಿಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಯಟ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಟ್ಸ್ ಬಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ನೀರನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಇವತ್ತು ಮೂಲಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಸರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂ ಟಿ ಸ್ಟಮಕ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜೀವನಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಜೀವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫುಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫುಡ್ ಕೂಡ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನು ಹೋಗೋ ತರ ಒಂದು ಡಯಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ರಿಯಪೇರ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಅಂಡ್ ಇರೋ ಕಾಯಿಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಸಿ ಆಗೋ ತರ ಸೊ ನಾವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಪೈಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗತ್ತ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿರುವಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಪೈಲ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೈನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಸೇಮ್ ತರದ ಒಂದು ಪೈನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದೇ ರ
ಸರಿಯಾಗಿ ದೊರಕದ್ರ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶೋತು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ತೆ ನೋಡೋದಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸರಳ ಜೀವನ ಇದು ಮನುಕುಲದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ